刘夫人。啊，我想很多同修都知道。啊，周老师从前就是在台中农学院的教授，啊，以后农学院改成中心大学了。啊，早年的时候叫农学院，他在那担任教授。啊，他的太太。在南京的时候，那时候，呃，抗战胜利之后，住在南京，地藏菩萨化身，到他家里去化缘，啊，他那时候没有学佛，也没有给他，啊，地藏菩萨就走了，啊，走了以后，他忽然感觉到，他说这个和尚来化缘，他怎么进来的？因为在南京，他住的那个房子很大，啊，院子很大，外面呢是围墙，大门，再经过二门、三门才到里面，三道门，门都关起来，都没有开，这个和尚怎么进来的？走了之后啊，门也没有开，这和尚不见了，所以感觉到非常诧异，始终啊解不开这个问题。以后到台湾来学佛了，遇到李老师，把这个事情告诉李老师。李老师说：“你遇到这个和尚啊，是九华山的地藏菩萨，所以他在忏悔，菩萨跟他画五斤香油，没给他。”这是什么？一个人的缘成熟了啊！所以佛菩萨用化身度一个人，化身。忽然有，忽然就没有了，啊，用的化身，啊，所以这些都是真正的事实。庄严虚空功德成就，即无量宝教落，罗网遍虚空。种种灵法相，宣托妙法音。啊，这是讲空中庄严，空中是罗网。罗网，在我们台湾我没有见过，啊，台湾虽然寺庙很多，我没有见过罗网，啊，但是日本有，啊。诸位，如果要是到日本去观光、旅游，你细心观察，啊，日本有那个大的寺庙，啊，古时候所建筑的，你看那个梁柱上啊，有罗网，罗网是用铜丝编的，啊，它的作用呢，就是保护啊这个建筑物，啊，因为梁洞啊。都是高度的艺术品，雕梁画栋啊，啊，怕鸟雀去做窝，所以外面用罗网啊把它包住，保护到。啊，在中国故区，这宫殿里面呢有罗网，啊，日本是从中国学过去的，但日本有一个很大的特长。就是对于古籍呀、啊，他们保存的非常完善，啊，不像我们中国，中国人对于古物啊没有爱惜的心，啊，日本人对于古物非常重视，啊，就是损坏了，啊，譬如说柱子损坏了，再换一根柱子，一定要用同样的木料，啊，一定要用同样的形状。跟原来的一模一样，就这是日本人很了不起的地方。啊，我到日本去，我对他这个作风很佩服。啊，就是开一条道路，他的古道啊，他保留，在古道旁边开个开公路、开马路，啊，古道还保存着。啊，石头路，那个骑马、小马车走的那个古道，他们都保存。啊，我们这看到非常受感动，啊，这罗网啊，在日本比较普遍，啊，比在中国大陆还普遍。嗯，金
年，无量宝王，弥佛佛陀。啊，这个西方极乐世界，凡是有树的地方，树的顶上啊，都是用罗网盖覆住。啊，这个是庄严，是美观。皆以金缕珍珠，百千杂宝，奇妙珍异，庄严教室，周匝四面，垂衣宝林，光色晃耀，极尽严厉。到这个地方呢，这是把这个。罗网的形形状、色相，给我们说出来了啊。那么这个，我们要细心去体会啊，去思维啊，去想象它的美。说自然得风，徐起微动。西风调和，吹住罗网，击中宝树<咳>。这个德风啊，不是暴风，不是飓风，也不是台风，<咳>啊，那些风都很可怕了，我们都不喜欢。这个德风就是我们中国人从前讲的春风，啊，和风，啊，人人欢喜，徐起微动，啊，这个风吹起来非常的平和，啊、风吹在罗网上，罗网。当中有这个铃铛，吹的时候，就像我们现在讲的风铃一样。啊，尤其这个树叶花果啊，都是无量珍宝所成的，啊，所以它树叶跟树叶碰到，会像风铃的音声，啊，也发无量微妙发音。啊，所以这个风一吹呀，就像奏着交响乐一样，啊，而且是非常有拍击的，啊，不是像我们这一般风吹的，呃，固然是有声音呢，声音也相当美呀，没有办法启发人的心情，啊，那么西方世界那个风。也是阿弥陀佛变现出来的啊！风里面所有一切音声呢，也是阿弥陀佛在那变化所做的，都是他一个人在那玩的啊！让我们来欣赏啊，像一个保姆啊，带小孩一样啊，啊，都是他造的啊！这个西方就是种种庄严，都是阿弥陀佛。本愿威神的显露啊，也就是在那个地方实现了。说留步万种温雅德相，西方之宝不但放光，而且放香，样样东西都放香。所以大师之菩萨。圆通章里面讲的相光庄严啊，因此我们念佛的人，发愿求生西方净土啊，也叫入相光时啊。所以道场那个名称要用一个相光啊，那一定是修净土